দশই অক্টোবর দু বৃহস্পতিবার আজ মহাসপ্তমী কিন্তু যেহেতু আমরা গোয়াতে আছি তাই আমরা চলে গেলাম সকালবেলায় ঘুরতে ইম্যাকুয়েলেট কনসেপশন চার্চ দেখতে সেখানে আমরা একটা রাস্তাতে স্কুটি পার্কিং করে চার্চটা দেখতে গেলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চার্চের মেনটেন্যান্সের কাজ হওয়ার দরুন চার্চের ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তাই আমরা বাইরে থেকেই দেখলাম চার্চটা এবং কিছু ছবি তুলে ওখান থেকে চলে এলাম এটাই প্রথম জায়গা যেখানে দেখলাম পার্কিং চার্জেস নেই কোনো আজকে আমরা সারা দিন পাঞ্জিতে কাটাবো পাঞ্জি বা পানাজি যাই বলা যাক এটা গোয়ার রাজধানী এবং বেশ ছোট্ট শহর সাজানো গোছানো শহর পাঞ্জিতে শুধু দেখলাম পার্কিং চার্জেস কোথাও নেই কিন্তু প্রত্যেকটা বিচের ধারে দেখলাম পার্কিং চার্জেস আছে তিরিশ টাকা থেকে শুরু পঞ্চাশ টাকা অবধি ষাট টাকা অবধিও আছে ইম্যাকুয়েলের চার্চ চার্চ দেখে আমরা পাশের একটা ছোট্ট কলোনিতে চলে গেলাম সেটা পর্তুগিজ কলোনি এবং সেখানে ছোট ছোট বাড়ি সুন্দর রং চঙে সেই জায়গার নাম ফন্টেনহা ফন্টেনহা খুব পপুলার একটা জায়গা সেখানে পুরানো পর্তুগিজ বাসিন্দা এখনও আছে এবং খুব সাজানো গোছানো একটা ছোট্ট একটা কলোনি ম্যাক্সিমাম কলোনিতেই বাড়িগুলোতেই ওরা একটা ক্যাফে বা রেস্টুরেন্ট করে দিয়েছে তো আমাদের ওখানে একটা ক্যাফে ছিল ক্যাফে দি জেনারিও ওটা প্রায় নাইনটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড প্রায় পঁচানব্বই বছরের পুরনো একটা ক্যাফে খুব নাম করা ক্যাফে যেখানে কেক পেস্ট্রি কফি পাওয়া যায় এবং তারা এখনও পর্তুগিজ আমলে যেরকমভাবে বানানো হতো ঠিক সেরকমভাবেই এখনও বানায় এবং তাদের সেই মেশিনসগুলো যে বেকিং মেশিনসগুলো সেগুলো এখনও একই রকম আছে এখানে একটা স্টেয়ার্স ছিল যেটা প্রায় দেড়শো থেকে দুশোটা স্টেয়ার্স সেটা আমরা একদম উপর অব্দি গেছিলাম সেরকম কিছু না জাস্ট একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় ওপর থেকে পুরো জায়গাটার একটা একটা এরিয়াল ভিউ সেখান থেকে নেমে আমরা চলে গেছিলাম ওই ক্যাফেটিতে ক্যাফেটি বেশ সুন্দর ছোট্ট একটি ক্যাফে দেখে মনে হচ্ছিল একটা বাড়ির মধ্যেই একটা ক্যাফে বানিয়ে রেখে দিয়েছিল কিন্তু ওদের যে পেস্ট্রিজ বা ওদের যে খাবারগুলো ছিল কেকগুলো ছিল খুব খুব টেস্টি ছিল সে আমরা চকলেট এক্লেয়ার্স রামবল টার্ট আর আর একটা কেক আমরা টেস্ট করলাম বেশ ভালো ছিল ওখান থেকে খেয়ে নিয়ে আমরা ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু ভিডিও করলাম এটা ক্যাফের নাম ক্যাফে টেরিয়া দি জেনারিও নাইনটিন থার্টি নাইনটিন থার্টিতে ওটা স্টার্ট হয় তো প্রায় নাইনটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তো সেখান থেকে আমরা চলে গেছিলাম যেহেতু আজকে দুর্গা পুজো সপ্তমী আমরা চেষ্টা করছিলাম যদি আশেপাশে কোনো দুর্গা পুজো হয় সেটা খোঁজার অনেকক্ষণ খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না একটা জায়গাত পেলাম বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন সেখানে গিয়ে আমরা হতাশ হলাম বললো সেখানে আর হয় না সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে আরেকটি জায়গাতে পৌঁছালাম যেখানে আমরা পেয়ে গেলাম সার্বজনীন দুর্গা পুজো পাঞ্জিম এবং বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা এবং সেখানে আমরা গেলাম সেখানে গিয়ে তো আমাদের মন ভরে গেল ঠিক যেমন হয় বাঙালি পুজো দুর্গা পুজো আমরা সেখানে ঠাকুর দেখলাম কিছুক্ষণ বসলাম জিজ্ঞেস করলাম সেখানে যখন দেখলাম অষ্টমীর অঞ্জলি চলছে তো আমরা বেশ কিছুক্ষণ ওখানে বসে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে ওখানে অষ্টমীর ভোগ খাওয়া যাবে কি না বললো হ্যাঁ ভোগ সবার জন্য ওপেন তো আমরা ভোগের গোপন নিয়ে আমরা চলে গেলাম ভোগ খেতে পাশেই খিচুড়ি আলুর তরকারি চাটনি পায়েস পাঁপড় ভাজা ভোগ খেলাম বয়স ভালোই এমন নয় যে ওখানে কোনো তারা আছে বা ভিড় আছে আস্তে আস্তে ভোগ খেয়ে আমরা ওখানে বেশ কিছুক্ষণ বসলাম বেশ কিছু গোয়ার বাঙালিদের সঙ্গে পরিচয় হলো 
যারা আমাদের জিজ্ঞেস করলে কোথ থেকে এসছি না এসছি এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানতে পারলাম এটা চুয়াল্লিশতম বছর বা ফর্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড এই পুজো এবং তারা প্রত্যেক বছর এখানেই করে এই জায়গার নাম গৌমার্থনা মারাঠা টেম্পেল তো এখানে অ্যাকচুয়ালি মারাঠাদের মারাঠিদের কোনো টেম্পেল এটা তো সেখানে বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কিছু কোলাবোরেট করে ওরা এই দুর্গা পুজোটা করে চুয়াল্লিশতম বছর তার মানে বেশ পুরনো এই পুজো এখানকার বেশ পুরনো ম্যাক্সিমাম বাঙালিও ছিল অনেক অবাঙালিও ছিল এখানে তো কিছু জনের সাথে পরিচয় হলো কথা বললাম অনেকে আমাদের মতো ঘুরতে এসে পুজোতে চলে এসছে এবং আবার অনেকে দীর্ঘদিন ধরে ওখানকার বাসিন্দা অনেকে কলকাতায় থাকে কিন্তু এখানে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এসছে ওই যে পেছনে যে রাজটা আছে বা স্টেজটা আছে সেখানে ওদের সন্ধেবেলাতে ওদের কালচারাল প্রোগ্রাম হবে কিছু নাটক গান আবৃত্তি এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম হবে এখানে কিছু নিমকি বা খাবার বিক্রি হচ্ছিল কিন্তু এই লুচি তরকারি এগুলো এগুলো ফ্রি অফ কস্ট কোনো চার্জেস নেই তার জন্য কেউ চাইলে নিতে পারে এখান থেকে তারপর ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে গেলাম এইটিনথ জুন রোড দেখতে এইটিনথ জুন রোড হচ্ছে একটা স্ট্রিট যেখানে দোকান আছে কিছু শপিং যদি করার থাকে কারোর ওখানে তো ওখানে গিয়ে আমরা বেশ কিছু দোকান ঘুরলাম কিছু কেনাকাটা করলাম সেরকম কিছু না ওই টুকটাক কেনাকাটা করে নিয়ে আমরা ওখানে আবার আগের দিনের যে ন্যাচারালস আইসক্রিম দেখতে পেয়েছিলাম সেখানে আইসক্রিম খেয়ে আমরা চলে গেলাম হোটেলে হোটেলে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম মাফুসা মার্কেট মাফুসা মার্কেট হচ্ছে কলকাতার ঠিক বড় বাজারের মতো যেখানে এমন কোনো জিনিস নেই পাওয়া যায় না ফুল থেকে শুরু করে চপ জুতো থেকে শুরু করে ড্রাই ফ্রুটস ফল জামা কাপড় মাটির বাসনপত্র সমস্ত কিছু ঠিক কলকাতার বড় বাজার বা যে কোনো জায়গারই একটা বড় হোলসেল মার্কেট থাকে সেই মার্কেট এটা এখানে ট্যুরিস্টরা জেনারেলি আসে না কিন্তু আমার আমরা গেছিলাম কারণ একটা ইন্টারেস্ট ছিল লোকাল গোয়া কেমন শুধু ট্যুরিস্ট প্লেস দেখলে তো আর কোনো জায়গা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় না যতক্ষণ না তার লোকাল যে বৈশিষ্ট্য সেইগুলো আমরা জানতে পারছি গোয়ার মশলা খুব বিখ্যাত তাই এখানে বেশ কিছু দেখলাম মশলার দোকান ছিল আমরা কিছু কিনে নিই সেরকম মশলা নিয়ে নিয়ে আসাটা মুশকিল তাই ফলের দোকান দেখলাম প্রচুর এখানে দেখলাম অ্যাভোকাডো পাওয়া যায় প্রচুর বড় বড় হ্যাঁ অ্যাভোকাডো জেনারেলি কলকাতাতে এরকমভাবে বাজারে পাওয়া যায় না কিন্তু এখানে দেখলাম অ্যাভোকাডো প্রচুর পাওয়া যায় আর বাকি সমস্ত ফ্রুটস এই যে যা পাওয়া যায় সেটা কলকাতাতেও পাওয়া যায় আর নতুন সেরকম কিছু ছিল না অ্যাভোকাডো ছাড়া এখানকার কলাগুলো দেখলাম বেশ বড় মানে দু রকমের কলা আছে যেটা জেনারেলি আমরা দেখি বাজারে সেরকম আর এক ধরনের কলা দেখলাম বেশ লম্বা লম্বা অনেকটাই লম্বা প্রায় নর্মাল কলাগুলোর থেকে অনেকটাই বড় যাই না ওগুলো কী জাতের কিন্তু দেখে ভালোই লাগে দেখি কোনো দিন পারলে ট্রাই করব মাফুসা মার্কেটে আমরা বেশ কিছু কিনছিলাম মাফুসা মার্কেট থেকে আমরা চলে গেছিলাম আরেকবার বাগা বিচে বাগা বিচের রাতের শুনেছিলাম রাতের বাগা বিচ এক অন্য বৈশিষ্ট্য তাই আমরা রাতের বাগা বিচ এক্সপিরিয়েন্স করতে চলে গেছিলাম মাফুসা মার্কেট থেকে আমাদের বেরোতে একটু সময় লাগলো কারণ এত বড় মার্কেটটা আমরা চট করে বেরোনোর রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না যাই হোক বাগা বিচের রাতের পরিবেশটা সকালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এখন প্রচুর আলো প্রচুর আওয়াজ আর উদ্দাম নৃত্য সমস্ত বয়সের মানুষেরা এখানে রাত্রিবেলায় ভিড় করেন বিচ সাইড পার্টি করার জন্য তার সাথে থাকে উদ্দাম নৃত্য এবং পানীয় তবে সব কিছুর মধ্যেই কোথাও যেন অশালীনতা নেই সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত ছোট ছোট টেবিলগুলো যে পাতা আছে তাতে মোমবাতি আলো 
বা এলইডি লাইট আছে এই রেস্টুরেন্টগুলোকে বলে বিচ স্যাক শ্যাক তো সেগুলো তখন বাঘা বিচে চলছে উদ্যম পার্টি আর উদ্যম গান আমরা বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম ওখানে কিন্তু প্রচণ্ড আওয়াজে মাথা ধরে যাচ্ছিল তাই আমরা বাড়ি ফিরে এলাম